കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ മിസ്റ്റർ രാകേഷ് ഈസ് എ ടീച്ചർ കാൽക്കുലേറ്റ് ഹിസ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫോർ ദി കറണ്ട് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ബേസിക് സാലറി ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ടു തൗസൻഡ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സാമിനേഷിപ്പ് റെമുണറേഷൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റോയൽറ്റി ഫ്രം ബുക്സ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം കാർഡ് ഗെയിംസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ലോട്ടറി നെറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകമാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ആണ് ബിഫോർ മേക്കിംഗ് ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഹെഡ് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ആണ് ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഓക്കെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക അതിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ബേസിക് സാലറി തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസിക് സാലറി എത്രയാണ് തന്നത് ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് ബേസിക് സാലറി ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സാലറിയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ആണ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ വാല്യൂ തന്നത് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് വാല്യൂ തന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ആണ് സി സി എ എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയും സി സി എയും ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ആണ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സാലറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ തന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടില്ല അവിടെ എക്സാമിനേഷിപ്പ് റെമുണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിലാണ് വരുക സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ വരില്ല പിന്നെ വരുന്നതൊക്കെ വേറെ ഹെഡിൽ വരുന്നതാണ് സാലറിയിൽ വരുന്ന ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടലി ചെയ്യുന്നു ടോട്ടലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് ടോട്ടലി കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിന് മൈനസ് ചെയ്യണം ലെസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം സാലറിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സാലറിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാല് നാനൂറിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻസിന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അടുത്ത ഹെഡ് വരുന്നത് നോർമലി സാലറി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഹെഡ് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റംസും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ല പിന്നെ ബിസിനസ്സിലില്ല ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് ഒന്നും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഹെഡ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഓക്കെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് എക്സാമിനേഷിപ്പ് റെമുണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷിപ്പ് റെമുണറേഷൻ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് റോയൽറ്റി ഫ്രം ബുക്സ് ആണ് റോയൽറ്റിയും ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ വരുന്ന ഐറ്റമാണ് റോയൽറ്റി ഫ്രം ബുക്സ് റോയൽറ്റി ഫ്രം ബുക്സ് എത്രയാണ് തന്നത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ അതേപോലെ ഇൻകം ഫ്രം കാർഡ് ഗെയിംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം കാർഡ് ഗെയിംസ് കാർഡ് ഗെയിംസും 
ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടലി ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത്രയും ഡാറ്റ നമ്മൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ടോട്ടൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഹെഡാണുള്ളത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയും ഇൻകം ഫ്രം അതർ റിസോഴ്സും അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനെയും വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിനെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും ഓക്കെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അതായത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിസ്റ്റർ കിഷോർ സബ്മിറ്റ്സ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ഹിസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം സാലറി റിസീവ്ഡ് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിയർനസ് പേർ റിസീവ്ഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റെൻറ്റ് ഫ്രം ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി റിസീവ്ഡ് പെർ മന്ത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഫ്രം എ ഫേം ഗ്രോസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് തൗസൻഡ് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എൻ എസ് സി എയ്റ്റ് ഇഷ്യൂ പർച്ചേസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അണ്ടർ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ബിൽഡിംഗ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി ഡൊണേഷൻ ടു നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ട് ഫണ്ട് ബൈ ചെക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത്രയും ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് എ ടി സി മുതൽ എ ടി യു വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻസിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഓക്കെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക്ക് സാലറി വരുന്നുണ്ട് സാലറി റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേസിക്ക് സാലറി തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബേസിക്ക് സാലറി തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് ഡിയർനെസ് പേ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിയർനെസ് പേ റിസീവ്ഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് ഡിയർനെസ് പേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് സാലറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡും തേർട്ടി തൗസൻഡും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും ഫോർ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി ഫോർ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്തിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷന് ഇവിടെ സാലറിയുടെ കേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡ് ഒന്നാമത്തെ ഹെഡ് സാലറി രണ്ടാമത്തെ ഹെഡ് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റം എന്താണ് റെൻറ്റ് ഫ്രം ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി റിസീവ്ഡ് പെർ മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ആ റെൻറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം ആനുവൽ വാല്യൂ വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആനുവൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നോർമലി ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിൽ എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആനുവൽ വാല്യൂയുടെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ നമ്മൾ മൈന
ലോങ് ടേം ലോസിനെ ഷോർട്ട് ടേം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട് ടേം ലോസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഓക്കെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് കാണുന്നു അതർ സോഴ്സിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓക്കെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ തന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ഫേം ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ഫേം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ഫേം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗ്രോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഗ്രോസിങ് അപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗ്രോസ് ആണ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആണ് തന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് തന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ തന്നത് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഇനി വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി തന്നിട്ടുണ്ട് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ഇൻ വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറിയും അതർ ഇങ്കത്തിൽ വരുന്ന ഐറ്റം ആണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ റിസീവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രോസിങ് അപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി നെറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോസിങ് അപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഗ്രോസിങ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇത്രയും വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ടോട്ടലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം വാല്യൂ കിട്ടും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്ര കിട്ടും സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ജി ടി ഐയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിനാ മൈനസ് ചെയ്യണം ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് ആണോ വരുന്നത് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാഷണൽ സേവിങ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സിയിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് എൻ എസ് സി എത്രയാണ് എമൗണ്ട് തന്നത് എൻ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് ഇനി അതേപോലെ പി എഫ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റേത് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് എയ്റ്റി സിയിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഇനി അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡൊണേഷൻ ടു നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ട് ബൈ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ജി ആണ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് നോ ലിമിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ എ ടി ജിയിൽ വരുന്ന നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ടിലേക്കുള്ള ഡൊണേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല തന്നിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫുള്ളി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിഡക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടലി ചെയ്യുന്നു ടോട്ടലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന്